హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై డాక్యుమెంటరీ ఇప్పుడు మనం లాంగ్ డివిజన్ మెటల్లో రూట్ టూ వీలర్ను ఎలా కనుక్కోవాలో తెలుసుకుందాం ఇక్కడ మనం రూట్ టూ వీలర్ తీసు కనుక్కోవాలి కాబట్టి ఇక్కడ మనం టూ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఈ టూ పక్కన ఒక పాయింట్ పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఈ పాయింట్ తర్వాత మనము ఒక సిక్స్ జీరోస్ పెట్టుకోవాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు సిక్స్ జీరోస్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఈ వాల్యూకి అటు ఇటు రెండు వైపులా రెండు గీతాలు తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ టూ ఉంది కాబట్టి టూను రెండు నెంబర్స్తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు టూకి సేమ్ కానీ లేదంటే టూకి దగ్గరగా అని వచ్చేటట్టు ఒక రెండు నెంబర్స్ తీసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు వన్ ఇంటూ వన్ ఇప్పుడు వన్ ఇంటూ టూ ఇజ్వల్ టూ టూ ఇంటూ వన్ ఇజ్వల్ టూ ఈ విధంగా తీసుకోకూడదు వన్ ఇంటూ వన్ ఈక్వల్ టు వన్ టూ ఇంటూ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ త్రీ ఇంటూ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ ఈ విధంగా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ మాకు టూ ఉంది కాబట్టి టూకి దగ్గరగా అంటే ఇప్పుడు టూ ఇంటూ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అవుతుంది అంటే టూ కంటే ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి మనం ఇప్పుడు వన్ ఇంటూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇది తీసుకోవాలి టూ కంటే తక్కువ ఉంది కాబట్టి మనకు టూ కన్నా తక్కువ లేదా టూకి సమానంగా ఉండేటట్టు తీసుకోవాలి కాబట్టి వన్ ఇంటూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ తీసుకుందాం వన్ ఇంటూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే ఇక్కడ వన్ రాసుకోవాలి ఇక్కడ వన్ రాసుకోవాలి వన్ ఇంటూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇక్కడ వన్ రాసుకోవాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం టూ నుండి ఈ వన్ ని తీసివేయాలి అప్పుడు ఏం వస్తుంది టూ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ వస్తుంది టూ పక్కన ఒక పాయింట్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనం ఒక పాయింట్ పెట్టుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న రెండు జీరోలు మనం కింద దించుకోవాలి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది హండ్రెడ్ అవుతుంది ఇక్కడ వన్ ఉంది ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఉంది ఇప్పుడు ఈ వన్కి వన్ యాడ్ చేసుకోవాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది వన్ ప్లస్ వన్ టూ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ టూ ఉంది ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఉంది ఇప్పుడు టూ పక్కన ఏదైనా ఒక నెంబర్ తీసుకొని అదే నెంబర్తో మళ్ళీ దాన్ని మల్టిప్లై చేసినప్పుడు హండ్రెడ్కి సేమ్ సేమ్ కానీ లేదంటే హండ్రెడ్కి దగ్గర కానీ వచ్చేటట్టు మనం ఏదైనా ఒక నెంబర్తో టూ పక్కన తీసుకొని మల్టిప్లై చేయాలి అంటే ట్వంటీ వన్ ఇంటూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఈజ్ ఇంటూ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫోర్ ట్వంటీ త్రీ ఇంటూ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ నైన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ విధంగా మనం మల్టిప్లై చేయాలి అంటే టూ పక్కన వన్ వేసుకున్నప్పుడు వన్తో మల్టిప్లై చేయాలి టూ పక్కన టూ వేసుకున్నప్పుడు టూతో మల్టిప్లై చేయాలి టూ పక్కన త్రీ వేసుకున్నప్పుడు త్రీతో మల్టిప్లై చేయాలి టూ పక్కన ఫోర్ వేసుకున్నప్పుడు ఫోర్తో మల్టిప్లై చేయాలి అదేవిధంగా టూ పక్కన ఫైవ్ వేసుకున్నప్పుడు ఫైవ్తో మల్టిప్లై చేయాలి ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఉంది కాబట్టి హండ్రెడ్కి తక్కువ ఉండాలి లేదంటే హండ్రెడ్కి దగ్గరగా ఉండాలి హండ్రెడ్కి ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది అంటే హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మనం ఈ విలువ తీసుకోకూడదు ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ సిక్స్ అంటే హండ్రెడ్కి దగ్గరగా ఉంది మరియు హండ్రెడ్ కంటే తక్కువ ఉంది కాబట్టి మనం ఈ విలువ తీసుకోవాలి ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ అంటే ఫోర్ ఇక్కడ రాసుకోవాలి ఫోర్ ఇక్కడ రాసుకోవాలి ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ సిక్స్ నైంటీ సిక్స్ ఇక్కడ రాసుకోవాలి సో ఇప్పుడు హండ్రెడ్ నుండి నైంటీ సిక్స్ మైనస్ చేయాలి అప్పుడు ఎంత అవుతుంది ఫోర్ వస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ టూ జీరోస్ దించుకున్నాం ఇక్కడ మళ్ళీ ఫోర్ ఇంకా ఫోర్ జీరోస్ ఉన్నాయి ఈ ఫోర్ జీరోస్ నుండి ఇంకొక మనం టూ జీరోస్ని ఇక్కడ మనం దించుకుంటాం ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది ఫోర్ హండ్రెడ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ ఉంది ఈ ఫోర్కి ట్వంటీ ఫోర్ పక్కన టూ పక్కన ఫోర్ ఉంది కాబట్టి ఈ ఫోర్కి ఇంకొక ఫోర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఏమవుతుంది ట్వంటీ ఎయిట్ అవుతుంది ట్వంటీ ఎయిట్ అవుతుంది 
ఇక్కడ ట్వంటీ ఎయిట్ ఉంది ఇక్కడ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉంది అంటే మళ్ళీ సేమ్ ట్వంటీ ఎయిట్ పక్కన ఏదైనా ఒక నెంబర్ తీసుకొని దాంతో మళ్ళీ అదే నెంబర్తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఫోర్ హండ్రెడ్కి దగ్గరగా రావాలి అంటే ఏ విధంగా ట్వంటీ ఎయిట్ వన్ ఇంటూ వన్ టూ ఎయిట్ వన్ ఇంటూ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టూ ఎయిటీ వన్ టూ ఎయిటీ టూ ఇస్ ఇంటూ టూ ఇస్ ఈక్వల్ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇలా ట్వంటీ ఎయిట్ పక్కన వన్ పెట్టుకున్నప్పుడు వన్ టోన్ మల్టిప్లై చేయాలి లేదంటే ట్వంటీ ఎయిట్ పక్కన టూ పెట్టుకున్నప్పుడు టూ టోన్ మల్టిప్లై చేయాలి ఇప్పుడు టూ ఎయిటీ టూ ఇంటూ టూ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫోర్ అవుతుంది అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి మనం టూ ఎయిట్ వన్ ఇంటూ వన్ టూ ఎయిట్ వన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కంటే తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఈ విలువను తీసుకోవాలి టూ ఎయిట్ వన్ ఇంటూ వన్ ఇక్కడ వన్ రాసుకోవాలి ఇక్కడ కూడా వన్ రాసుకోవాలి టూ ఎయిట్ వన్ ఇంటూ వన్ టూ ఎయిట్ వన్ కాబట్టి టూ ఎయిట్ వన్ ఇక్కడ రాసుకోవాలి సో మనం ఇప్పుడు ఫోర్ హండ్రెడ్ నుండి టూ ఎయిట్ వన్ మైనస్ చేయాలి మైనస్ చేసినప్పుడు ఎంత వస్తుంది వన్ వన్ నైన్ వస్తుంది సో ఇక్కడ టూ ఎయిటీ వన్ ఉంది ఈ టూ ఎయిటీ వన్ అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ పక్కన వన్ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ వన్తో దీన్ని యాడ్ చేయాలి వన్కి యాడ్ చేయాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది టూ ఎయిటీ వన్ ప్లస్ వన్ టూ ఎయిటీ టూ అవుతుంది ఇక్కడ టూ ఎయిటీ టూ ఉంది ఇక్కడ వన్ వన్ నైన్ ఉంది ఇక్కడ మనం ఫోర్ జీరోస్ యూజ్ చేసాం ఇంకొక టూ జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ టూ జీరోస్ని ఇక్కడ దించుకుందాం వన్ వన్ నైన్ జీరో జీరో ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ టూ ఎయిటీ టూ ఉంది ఇక్కడ వన్ వన్ నైన్ జీరో జీరో ఉంది సో టూ ఎయిటీ టూ పక్కన ఏదో ఒక నెంబర్ వేసుకొని మల్టిప్లై చేసినప్పుడు దీనికి దగ్గరగా లేదా దీనికి సమానంగా ఉండేటట్టు వచ్చే విలువను మనం తీసుకోవాలి సో మనం ఎలా అంటే ఇప్పుడు టూ ఎయిటీ టూ ఉంది టూ ఎయిటీ టూ వన్ వేసుకున్నప్పుడు ఇంటూ వన్ వన్ తీసుకోవాలి టూ ఎయిటీ టూ వన్ టూ ఎయిటీ టూ టూ ఇంటూ టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఫైవ్ సిక్స్ డబల్ ఫోర్ వస్తుంది టూ ఎయిటీ టూ త్రీ ఇంటూ త్రీ ఏమొస్తుంది ఎయిట్ ఫోర్ సిక్స్ నైన్ టూ ఎయిట్ టూ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ ఏమొస్తుంది వన్ వన్ టూ నైన్ సిక్స్ టూ ఎయిట్ టూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇప్పుడు వన్ ఫోర్ వన్ టూ ఫైవ్ సో ఇక్కడ వన్ వన్ నైన్ డబల్ జీరో ఉంది టూ ఎయిట్ టూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంకో ఇస్ ఈక్వల్ వన్ ఫోర్ వన్ టూ ఫైవ్ అంటే దీనికంటే ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి మనం టూ ఎయిట్ టూ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ ఈ విలువను తీసుకోవాలి ఇక్కడ టూ ఎయిట్ టూ ఉంది ఇక్కడ ఫోర్ టూ ఎయిట్ టూ ఫోర్ ఇక్కడ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ ఇస్ ఈక్వల్ వన్ వన్ టూ నైన్ సిక్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఉన్న సిక్స్ జీరోస్ అయిపోయాయి మనము ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత మూడు త్రీ నెంబర్స్ వచ్చాయి కాబట్టి మనం ఇక్కడ మైనస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మళ్ళీ ఇక్కడ మల్టిప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో మనకు పాయింట్ పక్కన త్రీ నెంబర్స్ వచ్చే వరకు చేస్తే చాలు కాబట్టి ఇప్పుడు రూట్ టూ వాల్యూ ఏమవుతుంది రూట్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ ఈ విధంగా లాంగ్ లాంగ్ డివిజన్ మెటర్లో రూట్ టూ వ్యాల్యూని కనుక్కోవాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి